Good morning, everyone. Thank you for coming. Um, just waiting to see if there are any last minute parents arriving. Uh, my name is Tilla Arabas. I'm the director of teaching and learning whole school. Uh, while I am responsible for teaching and learning here uh, at Harrow Bangkok, all the, for the way from early years to sixth form, I don't usually interact with lower school parents, so it's a great pleasure to see you all and to meet you all here. Thank you for coming. Do you want to just? No. Okay. Um, can all will be translating the key messages to Thai, um, and she'll be presenting together with me today. Before we get started, can I just ask a quick show of hands? Which year group are your children in? So if you can just give me, you know, year one, year two, year three, year four. So we've got some threes, some fours, fives, excellent. Anybody in early years? Fantastic, brilliant, okay. Um, it will give me a good sense of, in terms of where your children are, about how we talk about AI, because how you look at AI will depend on the age of your child. Um, the aim of this session is very much to get you familiarized with what AI is. It is shaping our lives dramatically, um, and so it's really important that you understand um, what AI is when you think about how to prepare your child for the future. And you may be thinking, why on earth is Miss Arabas talking to me about AI and my child when they're in early years or year one? So I was going to ask you the following question. Think back to, what, to when you were your child's age. What technologies existed? Were mobile phones around? Not for me, I'm too old. Uh, iPads? No. Uh, Alexa? No. Netflix? I don't know about you, I'm, I'm almost 50. When I was a child, a primary school, lower school age child, my TV was black and white and I had two channels. Yes? Different life. A computer was big and my dad worked on it and I wasn't allowed to touch it. Does it sound familiar? familiar? Floppy disks, I, I remember floppy disks, yes. Our lives are so different today. Our lives are so different today to the lives that we had as our children. Technology today is developing 10 times faster than it did in our lifetime. So the lives that our children will lead, we don't know what they're going to look like. They might be amazing, but they'll be very different. Think about the jobs that disappeared in your lifetime. When I was a child, every bus in London had a conductor who gave you a ticket, stamped it. Today, I know you still have it in Thailand. In London, it's a credit card. Yes? When I was a child, there was someone called phone operator. Every company had a whole room of people who connected phones. Now, you phone on a mobile directly to the person that you want, or even better, you send an email. Different jobs, the world is changing. Nothing to be scared of, it's not bad, but it will be different. สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AI เอาเวิร์กช็อป AI for parents นะคะวันนี้มิสทีระอาลบาดจะมาเป็นผู้ลีดเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะอยากให้ผู้ปกครองนึกถึงอันนี้ขออนุญาตพูดกับกล้องด้วยนะคะอยากให้ผู้ปกครองนึกถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กเรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้นะคะในในวัยของพวกเราน่าจะเป็น
ทีวีไม่น่าจะมีโทรศัพท์มือถือ iPad iPhone หรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในวัยของลูกๆของเรานะคะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากแล้วก็เทคโนโลยีมีการพัฒนารวดเร็วมากน่าจะถือว่าเป็นสิทธิเท่าเลยจากอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้หรือ AI เหล่านี้มีบทบาทมากในชีวิตของเราเองแล้วก็ชีวิตของเด็กๆนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นคือเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงช่วยทําให้งานต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่มิสอาลาบัสถามก็คือว่าอาชีพที่ในอดีตมีแต่ตอนนี้หายไปนะคะอย่างเช่นในอังกฤษนะคะก็จะไม่มีคนเก็บตั๋วรถประจำทางแล้วนะคะแต่ว่าในเมืองไทยยังอาจจะมีอยู่นะคะอาชีพหลายอย่างสามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี AI นะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมาพูดกันว่า AI สำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันและเราจะสามารถรู้เท่าทันได้อย่างไรสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องๆนะคะคือเด็กๆอาจจะยังอยู่ในวัย early years นะคะแต่ว่ามิสอาราบัตอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนหรืออา,อายุที่แตกต่างกันจะมีมุมมองในการใช้ AI หรือมองเห็น AI แตกต่างกันวันนี้เราจะมา,มาพูดถึงสิ่งนั้นกันค่ะสวัสดี AI AI is artificial intelligence it has been around since 1950s so older than me Very long time, but for a long time, it has been used just by computer scientists. No one else was using it. About a year and a half ago, the first AI tools called generative AI have been released. There are things like ChatGPT, um, Gemini from Google, um, loads of other. Po.com. These are chatbots that use AI. They learn really quickly, and that means that now any one of us can use AI to help us with our lives. So originally, it was only for computer scientists. You had to have the Straw big enough computer server. You had to have a technical knowledge. Now, anyone can use it. As soon as you can speak, you can use it because you can speak to the app and it will respond. So now, in the last 18 months, AI has exploded and is very, very popular and is very quickly changing the world we live in. Artificial intelligence is simply um, algorithms that learn artificial artificial intelligence. They learn to think like humans, to analyze information like humans, to respond like humans. So the machine is beginning to act like a human. Don't think about the Terminator. Because that's not what it is. AI can be a real force for good. It is helping and making our lives easier. But they are designed. It is designed to replicate, to learn like human and to behave like human. So AI not only uses the information that you give it to, but it learns along the way, just like we learn. If I say something wrong, I look at your face. You look a bit at me like, mm, I know you misunderstood. I need to explain something. AI is the same. It gives you an answer. You go, mm. it responds by improving its answer. So it's learning. It's acting like human. AI คืออะไรนะคะ AI คือระบบปฏิบัติการที่ทําให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆฉลาดขึ้นนะคะมีมาตั้งแต่ประมาณเกือบ70กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าแต่ก่อนนี้คนที่จะใช้เครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องมีอุปกรณ์ต้องมีการเทรนการเรียนรู้มีที่ซัพพอร์ตการที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะแต่ว่าในทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกคนสามารถใช้ได้นะคะถ้าท่านสามารถใช้ฟังก์ชันพิมพ์สามารถใช้ฟังก์ช
Caption เขียนหรือพูดนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เราต้องการมานะคะ AI อยู่ในทุกที่ของเรานะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้นึกถึงในซ้ำอย่างเช่นการใช้ Google Map นะคะหรือว่าการใช้ฟังก์ชันต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือการที่ AI จะสามารถปฏิบัติการได้นะคะเขาจะมีการรับชุดข้อมูลเข้ามานะคะคือเขาพัฒนาที่จะให้ทำงานได้เหมือนเรา,าพยายามที่จะปรับแต่งข้อมูลใหม่ที่ได้มาและพยายามตอบสนองให้ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะคะ AI มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อตอบสนองคำถามหรือ,อตอบสนองการค้นหาข้อมูลค่ะเอไอยูสเดต้าสอินโฟมชัน To learn, it collects all the information from the internet, all of it, whatever the designers feed it. It uses what's out there to then use algorithm, which are very, very powerful equations. It's a lot of maths to organize that data to learn from it. Yes, so it uses everything out there. We will come back to it, but there is a problem with that. Because a lot of the information that is given to AI comes from United States, from United Kingdom, from Western white societies, which means it doesn't necessarily learn about life in other parts of the world. We'll talk about the impact that might have on AI and how it serves us. As a society, later, but key at this moment to understand is it reads everything on the internet: Wikipedia, Reddit, TikTok, Instagram, Facebook, everything that's out there. It reads it, processes it, and learns from it. It's as if you were to read an encyclopedia in 10 seconds and know everything that's there. That's how quickly it learns. AI นะคะจะ,ะแบ่งระบบการการรวบรวมข้อมูลเป็น3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะคือ AI จะรวบรวมชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นข้อความต่างๆรูปภาพวิดีโอนะคะเพื่อในการประมวลผลแต่ในการป้อนชุดข้อมูลเหล่านี้นะคะ,อ,ะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์ของบุคคลคนในประเทศอื่นๆอย่างเช่นการสมมติว่ามีคำถามหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ AI เรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นจากแอปพลิเคชัน TikTok Facebook หรือ Instagram ถ้าข้อมูลเหล่านั้นถูกป้อนโดยชาวต่างชาติทาง Western นะคะผู้หญิงผู้ชายหรือคนสูงอายุก็แล้วแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์คนในประเทศอื่นๆที่ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันค่ะ We carried out survey In lower school, to ask students if they've heard of AI or if they've ever used AI. As you can see, three quarters of students, all the way from year one to year five, have already heard of artificial intelligence. Some of them have used it. I know from some of the students that I teach in year four, they say that. Their parents are teaching them how to use it. Every single year five student that we asked, they said they know what AI is, and most of year four students told us they already know what AI is and they know how to use it. And that means that we as adults need to learn quickly. So that we are on the same level as our children. มีการทําสํารวจใน lower school นะคะว่าเด็กๆรู้จัก AI มากแค่ไหนนะคะจากแผนภูมิจะรู้ว่ามากกว่า 69% รู้ว่า AI คืออะไรนะคะแล้วก็เด็กบางคนก็แจ้งว่าผู้ปกครองได้สอนการใช้ AI ด้วยนะคะเด็กเยาว์สี่เยาว์ห้ารู้ว่า AI คืออะไรและสอนอและใช้งานอย่างไรคะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ผู้ปกครองนะคะจะต้องเรียนรู้ AI ไปพร้อมกันเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันเด็กๆคะ่ะ Now now AI is good how many of you Are currently using 
your phone to translate this workshop. You're using AI. That's artificial intelligence. Most of you will recognize their icons. Your facial recognition on your iPhone, that uses artificial intelligence. Your Siri, your Alexa, answering the questions and learning about your interests, learning about the music you like to listen, learning about your activities. That's artificial intelligence. Google Maps that tell you how to get somewhere to beat the traffic that's currently on particular highway, that's artificial intelligence. Netflix telling you which movie you will want to watch is artificial intelligence. So it makes our lives easier in a very practical way. Living here in Thailand for five years now, I've not had to learn how to read Thai because I just point my Google Translate up and it tells me the answer what the sign says. That's artificial intelligence. So there are a lot of good ways um, in, in which AI is improving our lives. ประโยชน์ของ AI นะคะมีมีมากมายเลยค่ะอย่างเช่นผู้ปกครองจะเห็นไอคอนต่างๆนะคะเป็นไอคอนที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นาการสแกนหน้านะคะ Google Map ที่สามารถช่วยเราหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้นะคะ,ะหรือว่าเป็นซีรีส์เราจะสอบถามเขาเวลาเรามีคำถามหรือแม้แต่ Netflix ที่สามารถเวลาเราเลือกเลือกอภาพยนตร์หรือเลือกเพลงเขาจะสามารถจดจำได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราสนใจแล้วเขาก็พยายามจะซักเจสสิ่งที่คล้ายๆกันให้เรานะคะ,ะมิสทิล่าอยู่ที่เมืองไทยมาประมาณ5ปีไม่ได้มีปัญหาในการอ่านภาษาไทยเลยเพราะว่าใช้ Google Translate ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งประโยชน์ที่ให้เห็นว่าสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงสำหรับ AI ค่ะ It also makes learning easier. It makes learning more effective. Just to give you a couple of examples of what happens and what we do, Sparks Maths. If your if your children are in year five, from year six they will be using Sparks Maths. In in prep, it is a maths program that assesses what they know well and gives them maths exercises that help them get better at things that they're not good at. Yes, that is using AI to personalize learning. We already use it. Um, other things that we use are predominantly in. Lower school, we use Canva for education because Canva for education is safe. The age restrictions are under 11. It is safe when supervised by an adult, um, and it is safeguarded so your children do not come across anything inappropriate. It can help your children learn how to write. For example, you can see this. Dragon image. What we do sometimes, we will ask children to create a description. They will then put it in Canva for Education to create an image. The computer creates an image based on their description. The child then looks at it and goes, "No, that's not what I had in mind," which means they need to describe better. They need to change their description to be better. Another example is, I'll show you in a second, the magic ride, where a child types something in and then asks the AI to rewrite it to make it better, make it more flowery, uh, make it shorter, make it more formal. There are different options, but it allows your child to improve their English, their writing, about any topic in a Specific way. So, if we just have a look, this is an example of using the tool to summarize. They've added long points; it summarized it. Right. So, different ways in which learning is made more interesting, and there are more and more apps coming out every day that make learning more interesting, make it more personalized, which means. You will complete certain, you know, a child completes a starter test, 
and then based on that, the uh, artificial intelligence recommends what they should focus on because it targets the areas that they're not very good at. If your child is using Duolingo to learn English as a part of our admission process, that's another tool that uses artificial intelligence. It asks you to practice the words and the structures that you get wrong in order to learn them better. So artificial intelligence can make learning a much more successful and much more personalized experience. ประโยชน์ของ AI นะคะอย่างเช่นในสไลด์จะเห็นว่าระดับเด็กระดับยา5ยา6นะคะจะใช้โปรแกรม Spark Match นะคะเพื่อช่วยฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็การที่ใช้ AI ในในการเรียนจะทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่สนุกและง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทำให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเด็กในโลเวอร์สกูลนะคะเราจะใช้แคนวาสำหรับการศึกษาซึ่งเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้เด็กที่ต่ำกว่า11ปีทำได้นะคะอย่างตัวอย่างผู้ปกครองจะเห็นว่าเป็นมังกรนะคะก็คือจะใช้โปรแกรมที่เราจับบรรยายลงไปลักษณะลงไปว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นประมาณนี้แล้ว AI ก็จะประมวลผลออกมาเป็นภาพอย่างที่เห็นนะคะหรือบางทีถ้าเด็กๆบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้เขาจะต้องบรรยายหรืออธิบายลักษณะเฉพาะให้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ AI ในการช่วยเขียนให้สละสลวยมากขึ้นค่ะเราอาจจะเขียนลงไปแล้วให้ AI ช่วยเกลาให้อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะหรือบางอย่างอย่างเช่น Duolingo นะคะเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเป็น2ภาษาได้นะคะแล้วก็ถ้าเราผู้ปกครองลองโหลดแอปนี้ลงดูนะคะเป็นเป็นแอปที่สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้จะมีหลายระดับให้เราฝึกนะคะจะสามารถทําให้เรารู้ว่าคํานี้เรายังไม่รู้หรือว่าสามารถแนะนําโครงสร้างหรือคําที่ถูกต้องได้ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างของผลประโยชน์ของ AI คือทำให้งานมีความสนุกมากขึ้นเพราะมันแนะนำเราด้วยคำแนะนำที่ถูกต้องเราได้ยินถึงเน็ตฟลิกซ์แต่เราก็มีแอปอื่นเช่นนี้ที่สามารถทำให้คุณสามารถสอบถามผู้ปกครองหรือผู้ประกอบการในโลกในประวัติโลกของโลกนี้ได้ในที่สุดของโลกนี้มันใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในหนังสือ In all the historical text, to create a character, you can have a conversation. No more boring reading encyclopedia. It's not boring, uh, or history books. You can just talk to Napoleon today at lunch. Um, and the second thing is, it also is changing arts. Um, I would like you to see to watch this very short video about the latest version version of Photoshop and what it allows you to change. And how it allows you to edit information. But as you're watching this, I'd like you to think: what amazing things could you do with it, and what terrible things could you do with it if your intentions were not good? Look, just um, I want you to know what to. ค่ะประโยชน์ต่อไปก็คือปฏิวัติความบันเทิงของเรานะคะเราสามารถเข้าถึงการอ่านประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นโดยที่มีใส่ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งให้เข้ากับความสนใจของบุคคลได้ค่ะก่อนที่จะเล่นวิดีโอตรงนี้นะคะเราอยากให้ผู้ปกครองดูว่าสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าทึ่งของวิดีโอนี้คืออะไรค่ะ
You no longer have to go out and take the perfect photo, waiting for northern lights, for example. You can just add them on, the, um, on Photoshop. But just think about, in terms of, this is a great benefit. It allows you to be very creative. But also, how could someone use it not the right way? Because it is sometimes being used the right way. One video is Photoshop. อ่ามีรูปภาพต้นฉบับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะอย่างเช่นเอ่อสไลด์เอ่อวิดีโอที่ผ่านไปเม
ข้อมูลบางจุดที่ไม่ถูกต้องนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนก่อข้อมูลนั้นข้อ2คือเวลาเราสอบถามคําถามต่างๆนะคะอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องอขึ้นมาด้วยเพราะว่า AI ไม่สามารถที่จะรู้ความหมายแฝงเราต้องบอกเขาตรงๆนะคะแล้วลำดับ3คือหากเราใช้ AI มากๆนะคะคือเป็นเรื่องดีที่เราใช้ AI ในการช่วยทํางานทําให้งานบางอย่างเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่าจะทําให้เราขาดความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นการที่เราจะต้องเดินไปถ่ายรูปเพื่อให้ได้ภาพและมุมที่ดีแสงที่ดีเราก็เพียงแค่ใช้ AI ใช้ฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการนะคะคือตรงนี้อาจจะขาดความจินตนาการขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ในอนาคตอาจจะทำให้วิธีการแก้ปัญหาได้ตัวเองอาจจะมีได้น้อยลงด้วยค่ะ In terms of long term there are some challenges um, and these will affect your children uh, and that's why particularly um, for you these are the things to keep in mind so the changes to jobs the big question for the future is how Will anybody become an expert? Currently, artificial intelligence is replacing the entry jobs that are, require good academics that are repetitive. Let me give you an example of being a lawyer. As a lawyer, when you first start, you do all the boring things. You write contracts. You read through. Um, You know all the different cases to give information to the more experienced partner in a firm. So you do all the research. Today, AI does it for you. You partners no longer need a paralegal or an entry as a new lawyer because artificial intelligence can do that job much faster. Uh, you know. We're talking about in a space of three minutes, as opposed to having a junior lawyer do, spending a night doing all the, all the preparations. How do you become an expert at something? Doctors, the artificial intelligence can analyze scans, can analyze x-rays, and give you diagnosis. Now, it cannot do the unique, different, quirky, strange cases that an expert doctor would deal with. So, you know, you start as a junior doctor, you train, you do the box standard day in, day out, normal cases in order to become an expert. If artificial intelligence replaces The day-to-day -day normal cases, because it does it automatically. How do you become an expert? How do you reach that expert level without that experience? So we, and it's not just us as a school; it's us as um, governments, because it is government's job to think about how we are going to set up the careers of our young people so they can prosper and they can become experts. Yes, but job market will change. Today, journalists are being replaced by artificial intelligence. They, artificial intelligence writes articles. I don't know whether you've heard of the strike in Hollywood, but the writers in Hollywood were on strike because the film industry started using artificial intelligence to write film scripts. How do you win an Oscar? How do you become the most famous writer or director in the world if artificial intelligence does the day-to-day -day job? So it is about. It's we need to think about how we prepare our young people, our children, for what the job market will be in 20 years, particularly that we don't know what it will look like. Yes. So it is. And it, there are ways to do it. How we can prepare our young people? We just need to be aware of those and work together. ระยะยาวที่เราต้องพิจารณาถึงการใช้ AI นะคะอย่างแรกเลยคือตลาดแรงงานนะคะใน20ปีอาจจะป
ลี่ยนไปแน่นอนนะคะเ,เราต้องคำนึงว่าการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะต้องถูกฝึกมาเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นการที่จะเป็นนักกฎหมายนะคะเริ่มแรกคนที่จะเป็นนักกฎหมายจะต้องอ่านหนังสือ,อพิจารณาเคสต่างๆแล้วก็ทำการวิจัยเพื่อที่จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ,อคุณหมอนะคะทุกวันนี้สามารถใช้เทคโนโลยีบางอย่างในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้นะคะหรือแม้แต่การประท้วงในฮอลลีวูดที่ทุกวันนี้เขาเริ่มใช้ AI มาในการเขียนบทนะคะเพราะฉะนั้นเมื่องานหลายๆอย่างที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักในอดีตสามารถใช้ AI มาแทนได้เราต้องคำนึงถึงว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเตรียมเด็กๆลูกๆของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆได้อย่างไรคะ่ะ There is also the element of fairness and bias. We already talked about the majority of the data, and I'll keep coming back, comes from the U.S. and U.K. Um, unfortunately, when you look at the internet, sometimes you come across very racist sites. You come across sites that are, have very strong opinions, one end or the other. If AI learns from those sites, it will display the same characteristics because it simply learns from what is out there. It doesn't have a moral judgment whether it's right or wrong. If I'm looking at comments on Instagram or Facebook and I see a racist comment, I, as a human being, being can go, "Well, that that's not okay. That's wrong. That's disrespectful." AI. Doesn't understand it. It just sees information. I learn from this information. So again, it's about working with our young people to make them aware that when they see something produced by artificial intelligence, they really think about it. Is it right? Is it correct? Having that critical thinking, and this is where you come in by having those conversations with your children. ข้อต่อไปนะคะคือ,อความถูกต้องเป็นธรรมนะคะแล้วก็อคตินะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอ่านข่าวบางข่าวอาจจะเห็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาตินะคะถ้าเราเป็นคนอ่านแล้วเราจะรู้ว่าโอเคอันนี้ไม่ถูกต้องเราสามารถพูดคุยกับเด็กๆได้แต่ AI ไม่ได้ทำงานแบบนั้น AI จะมีการประมวลผลจากสิ่งที่เขาได้ถูกป้อนข้อมูลมานะคะแล้วก็จะแสดงผลเพราะฉะนั้นคือเราต้องเรียนรู้เด็กๆเ,เราต้องเรียนรู้แล้วก็แนะนำเด็กๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ And then finally privacy If you put your information On the internet, it will be used by artificial intelligence. We already have cases. I mean, this is one of the most famous case: uh, Pope being dressed in is a um, what you know that is a balaga coat. Um, did not happen, but his image was used to create a fake picture. We call those deep fakes, and they're prevalent. There are also other cases out there. This is funny. Although Pope might not find it funny, um, but there are also cases out there that are quite concerning, of young girls having their pictures Photoshop inappropriately and then being blackmailed. Um, there have already been about three or four cases around the world around that. Knowing that this can happen, knowing that young people know that this can happen, and they can can come and tell us that this has happened to them, is really important. But also keeping your information safe. Thinking about it that when you post your, a picture of your child on Instagram and it is not set to private but it's public, it can be used by someone. If your child sends their picture, and I'm talking just about their face, to someone else, it can be used to put on uh, another picture. And artificial intelligence is now strong enough to create anything it wants with that picture. Um, there is also the element of Um, and there are cases of um, uh, AI using voice recordings to, you can record your voice and then the AI will use it to pass on any message you want. So there have been cases of uh, children, so of children's voices being used to phone parents and say, I'm in trouble, can you send me that much money to, you know, to this account? 
and parents doing it because they're worried. So it's important that you have a code word with your child that you can ask them something that only they will know to verify that it is indeed them. Yes, what's your favorite color? Orange. If they say any different color, you know that it's not them. You don't have to worry, put the phone down. But it's really important to know that these things can happen. Voice can be used, videos can be used, pictures can be used, not in a good way to extract money. I understand that there's been a case in Thailand already with someone impersonating a police officer and trying to get man money out. Again, using AI to create an image to phone people and get them to transfer money to pay a fine. Um, so this is already out there. It's important to protect ourselves. ข้อต่อไปนะคะคือข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวนะคะก่อนที่เราจะโพสต์ข้อมูลอะไรหรือรูปภาพอะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตอยากจะให้เซตความเป็นส่วนตัวไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นรูปภาพหน้าสไลด์คือพระสันตะปาปานะคะก็จะมีคนนําภาพของท่านไปสวมแจ็คเก็ตซึ่งเขาถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์คนอื่นอาจจะมองว่าดูตลกแต่ว่าตัวท่านเองหน้าน่าจะไม่ตลกด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีคือมีเด็กผู้หญิงที่ถูกนํารูปภาพไปตัดต่อในทางที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไปแบล็กเมลนะคะหรือแม้แต่บางอย่างที่เราใช้อยู่อย่างเช่น voice voice recording นะคะคือตัวนี้ถ้าเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลตัวนี้ไปได้สามารถจะส่งต่อข้อมูลได้นะคะแล้วก็ในเมืองไทยนะคะอาจจะมีะเราเรียกว่าไม่ฉาชีพเนาะผู้ปกครองที่อาจจะหลอกว่าเป็นคนนี้คนนั้นอขอยืมเงินหรือว่าขอเงินหรือบางทีใช้เสียงที่คล้ายๆลูกเราหรือเสียงลูกเราบอกว่าเราตกอยู่ในอันตรายให้ผู้ปกครองโอนเงินมานะคะเพราะฉะนั้นมิสอาราบัตแนะนําว่าอลองคุยกับลูกๆดูว่าให้มีโคดลับนะคะที่รู้กันระหว่างเราเท่านั้นถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราต้องถามกลับไปว่าน้องชอบเสียอะไรสมมตินะคะแล้วถ้าตอบผิดก็แสดงว่าเป็นตัวปลอมคืออาจจะต้องมีโค้ดในระหว่างในบ้านที่เรารู้กันเฉพาะบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็อยากให้ตระหนักไว้ว่าการโพสต์ข้อมูลใดๆหรือแม้แต่รูปภาพให้ตั้งเป็นความเป็นส่วนตัวค่ะ Okay so how to talk to your child big topic first of all encourage your child to be curious to ask questions about it please don't say We're not going to talk about artificial intelligence. You want them to come with questions to you, and not anyone else. So, talk to them about artificial intelligence, how it's changing the world around us. Encourage them to ask questions and be curious. Talk to them about the benefits, but also the dangers. Talk to them about what some, how some, but how AI is being used. For bad purposes, so that if it does happen to them, they will know you have understanding of this, that this can happen, and they will not be scared of coming to you. Get them to think critically. So when you use AI, and I know some parents already use ChatGPT with their children, get them to think about it. Okay, do you think that this is the correct answer? Where can we go and check? That the information it's given us is correct. Where else can we check? What questions can we check? And then finally, encourage your children to play with other children to retain that human connection. You don't want them to spend all the time with their iPad and just talking, talking to AI, which may happen. Okay. So four things: encourage curiosity, asking questions, talk about pros and cons. Develop critical thinking and encourage them to play outside with children, with family, to have conversations. Four things that will help you a very, go a very far way. หลังจากเรียนรู้เรื่อง AI แล้วนะคะก็มี4ี่ข้อแนะนําที่อยากจะให้ผู้ปกครองพูดคุยกับเด็กๆนะคะคือลําดับแรกเลยคือว่าอยากให้ส่งเสริมพูดคุยกับเด็กๆให้เขาตั้งคําถามนะคะถึง AI ว่ามีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นพูดคุยกันถึงข้อดีข้อเสียประโยชน์และโทษของการใช้ AI ค่ะหลังจากที่น้องๆใช้ AI ในการช่วยทํากันบ้านหรือค้นหาข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ต้องมาพิจารณาดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะและสุดท้ายคือส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์
ัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อนรอบข้างไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าบางครั้งในการทํากันบ้านเสร็จแล้วใช้ AI ในการช่วยเสร็จแล้วลองให้เขาถามผู้ปกครองดูนะคะหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่สามารถที่จะให้คําแนะนําของเขาได้ในการทํางานตรงนั้นนะคะยังไงก็ได้ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะ Sorry um, just really quickly for lower school the only rule we have is the only tool we allow our students to use is Canva for education because it is approved um, for ages under 11 Please, whenever you allow your child to interact with AI tools, check age restrictions. A lot of them do not allow students below the age of 13, 16, or 18 to use those. So it's really important that we follow those guidelines. Thank you. Uh, ในใน lower school นะคะเราจะอนุญาตให้เด็กๆใช้แคนวาเพื่อการศึกษาค่ะซึ่งเป็นแอปที่ใช้สำหรับเด็กนักเรียนต่ำกว่า11ปีได้นะคะส่วนมากแล้ว AI ต่างๆจะให้อา,อายุขั้นต่ำประมาณ 13-16 ค่ะเพราะฉะนั้นหากกลับไปบ้านผู้ปกครองจะให้เด็กๆใช้แอปพลิเคชันหรือ AI ใดๆนะคะรบกวนเช็คว่าข้อกำหนดของอายุประมาณเท่าไหร่ค่ะ So thank you very much for coming along. I hope you found it useful. If you have any questions, please feel free to stay behind. Uh, enjoy the refreshments and please complete the feedback form. Thank you very much. I hope you found it useful. ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเวิร์กช็อปวันนี้ค่ะถ้ามีคำถามถามมิสติล่าได้เลยค่ะแล้วก็ก่อนที่ท่านจะลุกไปนะคะรบกวนขอสแกนแล้วก็ขอฟีดแบ็นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงเวิร์กช็อปในครั้งหน้าให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ